விஜய் ரொம்ப அழகாக பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காரு ஸோ படம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஸோ அக்டோபர் ஃபிஃப்த் உங்களை எல்லாரும் மாதிரி நான் வெயிட் பண்ணுறேன் தேங்க்யூ எல்லாருக்கும் வணக்கம் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இந்த மாதிரி ஒரு டீமில் எனக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடச்சிருக்கு தேங்க்யூ ஆனந்த் சார் அண்ட் டு பி ஒர்க்கிங் வித் ஸோ மெனி லெஜண்ட்ஸ் இந்த ஃபிலிம் ஐம் ரியலி ஹாப்பி இந்த மூவி ரொம்ப ப்ராமிசிங்கான ஒரு ஸ்கிரிப்ட் அது இல்லாமல் நவ டேஸ் இந்த ஜென்ரேஷனில் இந்த மாதிரி ஸ்கிரிப்ட்ஸ்க்காக நிறைய பேர் வெயிட் பண்ணுறாங்க அண்ட் அனந்த் சார் ஒரு ஒரு நியூ இந்த ஜென்ரேஷனுக்கு ஒரு இன்ஸ்பைரிங்காக பண்ணியிருக்காங்க விஜய் ஹேஸ் டன் ரியலி குட் ஸோ சத்யராஜ் சார் நாசிர் சார் இவங்க கூடலாம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருந்துச்சு டு பி ஒர்க்கிங் வித் பட் மிஸ் ஆயிடுச்சு ஸோ ப்ளீஸ் தயவு செஞ்சு ப்ளீஸ் வாட்ச் திஸ் ஃபிலிம் அண்ட் இட்ஸ் கொண்டா பி அ ராக்கிங் ஹிட் அண்ட் ஆல் தி பெஸ்ட் டு த டீம் தேங்க்யூ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்திருக்கிற எல்லாருக்கும் பெரிய வணக்கம் நான் ஃபஸ்ட் தேங்க்ஸ் யாருக்கு சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் என்னோட டைரக்டர் மிஸ்டர் ஆனந்த் சங்கர் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி அபிஷேக் சொன்ன மாதிரி ஒரு நான் டிஃப்ரெண்ட் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் ஃபஸ்ட்டு சாதாரணமாக ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் பண்ணிட்டு அப்புறம் சரி ஷார்ட் ஃபிலிம்லேருந்து ஒரு வெப் சீரீஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த வெப் சீரீஸ்லேருந்து என்னை கண்டுபிடிச்சி சரி ஓகே நான் இவங்களுக்கு இந்த ரோல் கொடுத்தா கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னு எனக்கு நம்பி எனக்கு ஒரு சான்ஸ் கொடுத்த டைரக்டர் ஆனந்த் சங்கருக்கு ரொம்ப பெரிய தேங்க்ஸ் விதவுட் யூ ஐ டோன்ட் திங்க் ஸோ எனக்கு இவ்வளோ பெரிய ஒரு ஸ்பேஸ் இவ்வளோ பெரிய ஒரு ப்ராமிசிங்கான ஒரு ரோல் கிடச்சிருக்காது ஆல்சோ வந்து ஃபஸ்ட்டு படம் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு வந்து நான் சரி பயப்படுவேன்னா எப்படி நடிப்பேன் அப்படிலாம் நினைக்கல ஆனால் ஃபஸ்ட்டு ப்ரெஸ் மீட்டில் வந்து போய் என்ன போய் பேசுறது அப்படின்னு கொஞ்சம் ஸ்லைட்டாக கொஞ்சம் பயம் இருக்குது உள்ளுக்குள்ள ஸோ கோச்சிக்காதீங்க ஏதாவது தப்பு தப்பாக பேசுனா அண்ட் செகண்ட்லி டு மை ப்ரொடியூசர் ஸ்டுடியோ க்ரீன் அண்ட் கே ஞானவேல் ராஜா சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் நீங்கள் அந்த டெசிஷனை நம்பி சரி ஓகே இந்த பொண்ணால் இதை பண்ண முடியும் உங்களுக்கு இதை சான்ஸ் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு நம்பினதுக்கு தென் விஜய் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் பீங் சச் அ கிரேட் ஆர்டிஸ்ட் டு ஒர்க் வித் அண்ட் சத்யராஜ் சார் நாசர் சார் ஐ எம் ரியலி ரியலி பிளெஸ்ட் டு ஷேர் த ஸ்க்ரீன் வித் யூ ஆல் தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் டு எவ்ரி ஒன் இங்கே வந்திருக்கிற எல்லாருக்கும் ட்ரெய்லர் பார்த்துட்டு அவ்வளோ ப்ராமிசிங்காக கமெண்ட்ஸ் கொடுத்தீங்க நிறையா அவங்க எல்லாருக்குமே படம் அக்டோபர் ஃபிஃப்த் தியேட்டரில் போய் பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிக்கும் நோட்டா ஏன்னா நாங்கள் ரொம்ப ஆசையோட அந்த படம் பண்ணியிருக்கோம் உங்களுக்கும் கண்டிப்பாக பிடிக்கும்னு நம்புகிறேன் தேங்க்யூ அனைவருக்கும் வணக்கம் பத்திரிகையாளர் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நன்றிகள் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஆனந்த் சங்கரோட செகண்ட் ஃபிலிம் இருமுகனில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன டேட் இஷ்யூஸ்னால அந்த ரோல் இன்னும் பெருசாக இருக்க வேண்டியது பண்ண முடியல இந்த வாட்டி வந்து யஷிகா பிக் பாஸ்க்குள்ளே போயிட்டாங்க ஸோ அகெயின் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது நோட்டா படத்தில் ஒரு நடிக்க வாய்ப்பு கிடச்சிருக்கு தேங்க்ஸ் டு ஆனந்த் சங்கர் அண்ட் என்டையர் டீம் ஞானவேல் சருக்கு என்னுடைய நன்றி அண்ட் கண்டிப்பாக இது விஜய் தேரோகொண்டாக்கு ஒரு தமிழ் ஒரு பெரிய ராக்கிங் டெபியூவாக இருக்கும் வெரி வெரி சிம்பிள் அண்ட் வெரி என்ன சொல்கிறது ரொம்ப நைஸ் பர்சன் டு ஒர்க் வித் அண்ட் எல்லோருக்கும் நன்றி தேங்க்யூ ஃபஸ்ட்டு படத்துலேயே என்னை கூப்பிட்டு வந்து அரிமா நம்பியில் ஒரு கேரக்டர் கொடுக்கும்போது ஒரு சின்ன ரோல் தான் நல்ல ரோல் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட்டாங்க அதே மாதிரி நல்ல பேர் வாங்கி கொடுத்தாங்க இந்த படத்துலேயும் எனக்கு அபு தாஹிர் அப்படின்னு ஒரு கேரக்டர் ரொம்ப நல்ல பெயர் வாங்கி கொடுப்பாங்க நிச்சயமாக உங்கள் எல்லாருடைய ஆதரவோடும் இன்னும் ஒரு பெரிய விஷயம் வந்து எங்கள் அண்ணன் சத்யராஜ் அண்ணன் கூட வந்து நான் மிலிட்ரிக்கு பிறகு இந்த படத்தில் தான் நான் இணைந்து நினச்சிருக்கிறேன் இது ரொம்ப வருஷத்துக்கு அப்புறம் அது அங்கே அண்ணன் செட்டில் பார்த்தோன்னே எனக்கு அது ஒரு அவ்வளோ ஒரு சந்தோஷமாக இருந்தது அதுக்கப்புறமா வந்து தம்பி விஜய் தேவரகொண்டா அவரை பற்றி நான் நிச்சயமாக சொல்லி தான் ஆகணும் அவரை நான் கொஞ்சம் ஏமாத்தினேன் எனக்கு தெலுங்கு தெரியாதுன்னு சொல்லி அதுக்கப்புறமா ஃபைனலாக பேசும்போது கொஞ்சம் உரிமையோடு திட்டினார் அதாவது ரொம்ப அதாவது லாங்குவேஜ் வந்து நாட் அந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு பாண்டித்தியம் இல்லை அப்படின்னாலும் அது வந்து முடியாது அப்படின்னு நினைக்காம அந்த பேப்பரை வச்சு அதை வந்து அப்படியே பைஹாட்டிங் பவர் நல்ல பைஹாட்டிங் பவர் இருக்கு அவருக்கு அதே மாதிரி தமிழும் அவரே டப்பிங் பேசியிருக்காருன்னு சொன்னாங்க 
ஸோ அவருக்கு ஈக்குவலாக இல்லைனாலும் நானும் மாமாவும் கூட தெலுங்கு நாங்களே பேசியிருக்கோம் நோட்டா படத்தில் ஸோ மாமா நாசர் அவர்களோட நான் வந்து பல படங்களாக தொடர்ந்து பயணிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் இதுலேயும் ஒரு நல்ல கேரக்டர் கிடச்சிருக்குது அவரை கூப்பிட்றதே ஒரு அழகு என்ன ஓ பாய் அப்படின்னு நாங்கள் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து கொஞ்சம் செட்டிலெல்லாம் கொஞ்சம் கலட்டாலாம் பண்ணி ஜாலியாக நடித்தோம் ரொம்ப ஜாலியாக இருந்தது ஷூட்டிங்கு கதையும் நல்ல கதை எனக்கு கிடைத்த கேரக்டரும் நல்ல கேரக்டர் அண்ணன் அவர்களோடும் மாமா அவர்களோடும் தம்பி தேவர்கொண்ட அவர்களோடும் கருணாஸ் கூட என் மகன் கருணாஸ் கூட கருணா கூட நான் இணைந்து நடிக்கலை இந்த இதில் எனக்கு அந்த சீன் வரல சூதுகோபமில் நடித்த மாதிரி ஸோ எல்லோரோடையும் நடித்தது எனக்கு ஒரு மிகப்பெரிய சந்தோஷம் இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி பெற வேண்டும் என்று எல்லாம் இல்லை இறைவனை வேண்டிக் கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம் அனைவருக்கும் வணக்கம் ஆனந்த் சிங்கரோட ஃபஸ்ட்டு மூவி எனக்கு இது ஆக்சுவலி அவர் வந்து பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் வந்து ரொம்ப விரும்புகிறவர் ஏன்னா அவர் முதல்ல எனக்கு சொல்லும் போது இந்த படத்தில் வந்து ரெண்டு சாங் இருக்குது மற்றபடி பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் தான் ரொம்ப முக்கியமானார் ஸோ எனக்குமே அவருக்கும் அந்த இடத்துல செட் ஆகிடுச்சு ஏன்னா எனக்கு நானுமே ரொம்ப பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் தான் ரொம்ப விரும்புவேன் பாடல்கள் ஈஸியாக பண்ணிடலான்னு தோணும் ஸோ எல்லா மேடையிலையும் நான் சொல்கிற ஒரு விஷயம் தான் ஸோ இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு ரொம்ப இந்த படம் ஒரு பொலிட்டிக்கல் படமாக பார்க்குறவங்களுக்கு ஒரு அப்படி தான் இருக்கும் ஆக்சுவலி நீங்கள் ட்ரெய்லராக இருக்கட்டும் இல்லை ஆனால் இந்த படத்துக்குள்ள ஒரு எமோஷன் இருக்குது ஒரு ஃபுல்லாக எல்லாத்துக்கும் எல்லா கேரக்டருக்கும் நடுவில் ஸோ அந்த எமோஷன் எனக்கு வந்து ரொம்ப அதாவது ஒரு பொலிட்டிக்கல் மூவிக்கு வந்து அந்த மாதிரி மியூசிக் பண்ணால் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி அது ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணி ஃபுல் ஆர்கெஸ்ட்ராலாம் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த படம் வந்து எனக்கு வந்து இன்னொரு இதை சாம் இப்படிலாம் பண்ணுவார் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு வித்தியாசமான முயற்சியை ட்ரை பண்ணுவார் அப்படிங்கிறத இந்த படம் காமிக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் அப்புறம் ஒரு படம் எப்பயுமே நம்ம ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ டப்பிங் கூட ஃபுல்லாக முடிஞ்சிருக்காது கட்ஸ் வந்து ஃபைனல் கட்டாக இருக்காது ட்ரிம் ட்ரிம்டு வருஷனாக இருக்காது ஸோ ஒரு மூவி அப்படி பார்க்கும்போது அப்போ என்ன தோணுதோ அதுதான் நமக்கு வந்து அந்த படம் நல்ல படமாக இல்லையான்னு தோணும் ஏன்னா அது கட் பண்ணி மியூசிக்லாம் பண்ணி டைலாக்லாம் பேசினதுக்கப்புறம் எஃபெக்ட்ஸ் எல்லாம் பண்ணி ஃபைனலாக ப்ராடக்ட் நல்லா வரும் நமக்கு தெரியும் ஆனால் அந்த ஃபஸ்ட்டு கட்டில் பார்க்கும்போதே நமக்கு வந்து ஒரு ஃபீல் கிடைக்கும் இந்த படம் நல்லாயிருக்குமா நல்லா இருக்காதான்னு சொல்லி ஸோ அந்த வகையில் இந்த படம் வந்து ஃபஸ்ட்டு கட் சும்மா நார்மலாக பார்க்கும்போதே இந்த படம் ரொம்ப அழகாக இருந்தது இந்த படம் வந்து நான் பார்க்கும்போது ஆரம்பித்தேன் அதாவது ரொம்ப லென்த்தில் இருந்துச்சு ஃபுல்லாக ஏன்னா ட்ரிம்டு இல்லாத வருஷன் ஸோ பார்க்க ஆரம்பித்து நான் படம் முடித்த உடனே ஆனந்தச்சேங்க அவருக்கு ஃபோன் பண்ணேன் ஏன்னா நான் கட்டே பண்ணலை எங்கேயுமே ஸ்டாப் பண்ண தோணலை அவ்வளோ அழகான ஒரு படம் ப்ளஸ் இந்த படத்தில் வந்து என்னென்னா வழக்கமாக ஒரு படத்துக்கு மியூசிக் பண்ணும்போது பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா என்ன பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் பண்ணணும்னு இருக்கும் இப்போ எக்ஸாம்பிள் கேரக்டர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலையா இல்லை வந்து அந்த இன்சிடென்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலையா பண்ணணுமா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருந்துகிட்டு இருக்கும் ஆனால் இந்த படத்தில் வந்து எதுக்கு பண்ணணும்னு தெரியாது ஏன்னா எல்லாருமே பெர்ஃபார்மராக இருப்பாங்க நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பாஸ்கர் சாராக இருக்கட்டும் இல்லை நாசர் சாராக இருக்கட்டும் சத்யராய் சார் அப்புறம் வந்து நம்ம ஹீரோ எல்லாருமே வந்து பெர்ஃபார்மராக இருப்பாங்க எல்லாருமே பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க அவங்க அதை பார்த்துட்டு இருக்கிறது தான் தோணுதே தவிர நமக்கு வந்து ஒர்க் பண்ண தோணலை இது ஏதோ மேடைக்காக நான் சொல்லலை உண்மையாகவே நீங்கள் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தெரியும் ஏன்னா ஒவ்வொரு சீன்லேயும் அவ்வளோ இன்டென்ஸாக பயங்கரமாக பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அப்புறம் இந்த படத்தில் வந்து என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு விஷயம் என்னென்னா இந்த படத்தோட கதை இந்த கதை வந்து உங்களை வந்து நகர விடாதுன்னு சொல்லுவேன் நான் ஏன்னா இந்த படம் ஏன் பார்க்கணுங்கிறதுக்கு மெயின் ரீசன் அது தான் இந்த படம் நீங்கள் ஆரம்பிச்சிட்டிங்கன்னா இந்த படத்தோட எண்டு கார்டு வரைக்கும் நீங்கள் வந்து அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்டிங்காக உட்காந்து பார்ப்பீங்க அப்புறம் இந்த படம் பார்க்குறதுக்கான மெயின் ரீசன் நம்ம வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கிற இந்த டைமிங்கில் நம்ம எதிர்கொள்கிற விஷயங்களும் சரி எதிர்கொண்ட விஷயங்களும் நம்மளை பாதித்த ரொம்ப விஷயங்கள் இந்த படத்தில் இருக்குது ஸோ அது உங்களையும் பாதிக்கும் இந்த படம் வந்து பெரிய லெவலில் உங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு படமாக உங்களுக்கு அமையும் நான் நம்புகிறேன் இந்த படம் வெற்றி பெற நான் பிரார்த்திக்கிறேன் இந்த படத்துக்கு எனக்கு வாய்ப்பு தந்த ஆனந்த சங்கருக்கும் ஞானவல் ராஜா சார் நான் இந்த டைமில் நான் தேங்க் பண்ணிக்கிறேன் இதுக்கு பின்னால் எனக்கு ஒரு பெரிய டெக்னிக்கல் டீம் இருக்குது என்னோடய லைவ் பிளேயர்ஸ் என்னோடய ஆர்கஸ்ட்ரேஷன் பண்ண எல்லாருமே ஸோ எல்லாருக்குமே நான் இந்த டைமில் தேங்க் பண்ணிக்கிறேன் இந்த படம் எல்லோரும் தேட்டரில் பாருங்கள் கட்டாயமாக உங்களுக்கு பிடிக்கும் தேங்க் யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் எல்லோருக்கும் வணக்கம் இந்த படம் உருவாவதற்கு காரணமாக இருந்த நண்பர் ஞானவில் ராஜாவுக்கும் இதை இயக்கிய ஆனந்த் சங்கருக்கும் நம்மள படக்குழுவினருக்கும்
நான் இந்த கதையை கேட்ட உடனே எனக்கு கொஞ்சம் இல்லையே இது இப்படி இவர் கூட கொஞ்சம் ஏன்னா சண்டை வருவோம் அப்படின்னு நினச்சேன் நான் ஏன்னா இருமுகன் படத்தில் வந்து வாங்க வைக்கிறோம் இது ரா சார் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் பேசுனா போதும் சார் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் வாங்க மிஸ்டர் விக்ரம் இது ரா இல்லை சார் அது கூட கொஞ்சம் கொஞ்சம் வாங்க மிஸ்டர் விக்ரம் இது ரா குட் சார் இந்த இந்த படத்தில் இது மாதிரி பண்ண முடியாது இந்த கதாபாத்திரத்துக்கு இப்படி பண்ண முடியாதுன்னு முதல் நாள் நான் வந்து தம்பி இது வந்து நான் வேறு மாதிரி பண்ணணும்னு நினச்சேன் நீங்கள் அதில் பண்ண மாதிரி ஐயோ சார் அந்த படத்துக்கு அது தேவைப்பட்டது இந்த படத்துக்கு வேறு தேவைப்படும் எனக்கு என்ன தேவைப்படும்னு சொல்கிறேன் நீங்கள் அது மாதிரி பண்ணுங்கள் அப்புறம் நீங்கள் பாருங்கள் அப்புறம் நான் என்ன நினச்சனோ அதே தான் சொன்னார் ஸோ அதில் வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்ட்லாம் கம்மி பண்ணி வச்சுருந்த வாய்ஸை இதில் எல்லாம் சேர்த்து விட்டுருக்கேன் So, uh, thank you, Anand Shankar, for understanding an artist. Also, uh, this is the one thing that Romanal Kretschi is a great thing to do with the people who are in the world. They are in the world, but they are in the world. But if you look at this, they are in the world, 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 to the closest level. நான் வந்து ஒரு பக்கம் பக்கமாக பேசிவிட்டு பா சூப்பர் ஷாட் இந்த படத்தில் எனக்கு பா அப்படின்னும் போது அது என்ன பெரிய இதுவான்ற மாதிரி அடுத்த கட்டு ஒன்று வந்து எம் எஸ் பாஸ்கருடைய ஒரு ஒரே ஒரு ஷாட் வருது அடப்பாவி நான் இவ்வளோ பேசுந்தெல்லாம் இவன் தூக்கி வச்சுட்டானே அப்படின்ற மாதிரி ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் அது என்னென்னா ஆக்டருங்க எப்போவுமே ஆக்ட் பண்ணிட்டு தான் இருப்பாங்க பட் அதுக்கான கரெக்டான ஸ்பேசிங் அதுக்கான கதாபாத்திரம் அந்த கதை வடிவம் அமைச்சது திரைக்கதை அப்புறம் இந்த படத்தில் நாங்கள் நடிச்சுட்டு வந்த பிறகு இது என்னவோ இந்த ஜோசியன் சொல்கிற மாதிரியே இந்த படம் அமைஞ்சது ஒவ்வொரு 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 கட்டத்தில் ஒவ்வொரு ஷெடியூல் முடிச்சுட்டு வரும்போது அது நடந்தது அப்படியே அடுத்த வாரம் நியூஸ் பேப்பரில் வரும் நான் டைரக்டர் கிட்ட ஃபோன் பண்ணிக்கேன் தம்பி என்னப்பா இது இப்போ தானே நம்ம ஒரு சீனா பண்ணோம் அது ரியாலிட்டியாகவே வந்திருக்க என்ன சார் நம்ம நம்ம சோஷியல் மீன் நம்ம பொலிட்டிக்கல் செட்டப்பே அப்படி தான் இருக்குது எப்போ வேணாலும் அதை தான் திருப்பி திருப்பி வரும்னாரு ஸோ இட் வாஸ் இட் வாஸ் ரியலி கிரேட் ஒர்க்கிங் இந்த ஃபிலிம் அப்புறம் விஜய் தேவரகொண்டா அவர் வந்து இன்னைக்கு வந்து அவர் பெரிய ஸ்டாராக இருக்கார் ஒரு வெற்றியோட வெற்றியோடைய லேபிளோடு இருக்கார் ஐ ஹவ் சீன் ஐ டோன்ட் அசோசியேட் விஜய் தேவரகொண்டா with success i associate a word called commitment with devarakonda because i have seen him i have acted with him before you could become a star i'm not surprised you are still the same than i saw you first good you maintain that quality uh, vijay devarakonda people are following you not as an actor as a person you are different from other actors i can see that please go ahead with my full heart i welcome you to travel industry okay apra or tamil ena in the the vetru or mozhila pesara or alutham enakku dhan theriyum na vandu malayalathil nadikiren kannada la nadikiren adha nadikiren ana thambi ku vandu idhukku vandu avar tamil padathil nadikkanum nu or nenappe kediyadu but first pana avar nadichirkaru என்னென்னா அவருக்கு பரிச்சயப்பட்ட ஒரு வார்த்தை கூட இருக்காது ஏன்னா ச சமஸ்கிருதம் இல்லாத ஒரு மொழி நம்முடைய தமிழ் மொழி அதை வந்து மிக அழகாக பேசுகிறார் நான் ஒரே ஒரே ஒரு சீன் தான் பார்த்தேன் ஸோ குட் சத்யராஜ் சார் வந்து மிக இனி அது என்ன சொல்கிறது இல்லை அது ஏன்னா இந்த படத்தில் வந்து சுதந்திரமாக ஆக்ட் பண்ணியிருக்காரு அவர் அது தான் அவர் வந்து அதை தான் சொல்லணும் ஏன் என்ன சுதந்திரத்துடன்றத ஸோ எல்லாரும் இந்த ஒவ்வொரு சீனையும் என்னென்னா ஒவ்வொரு சீன் நம்ம பண்ணும்போதும் அது தொடர்பா அது தொடர்பா அதுக்கு இணையா இப்போ நடக்கிற பொலிட்டிக்கல் சிஸ்டம் எல்லாம் ஒரு டிஸ்கஷன் வரும் எனக்கும் பாஸ்கர் மா பாஸ்கர் குமார் இருக்கட்டும் இல்லை நான் வேறு யார் கூட ஆக்ட் பண்ணாலும் அந்தந்த சீன் இப்போ நடக்கிற அந்த நிகழ்கால அரசியல் வந்து உள்வாங்கி 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 பிணைக்கப்பட்டிருக்கு மிக அற்புதமான படமாக இருக்கும் மிகவும் யோசனை யோசிக்க வைக்கிற ஒரு படமாக இருக்கும் நல்ல விவா நல்ல விவாதங்களை உருவாக்கக்கூடிய ஒரு படமாக இருக்கும் இந்த படம் உருவாக்கிய எல்லோருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் நன்றி இப்படி ஒருத்தர் வந்து நம்ம தமிழில் பண்ண என்ன பிகாஸ் இன்னைக்கு வந்து ரொம்ப ரெண்டு இண்டஸ்ட்ரியுமே பயங்கர அந்த வால்லாம் இல்லை ரெண்டும் கிட்ட போயிட்டே இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் தமிழ் படம் தெலுங்குல பார்க்குறாங்க தெலுங
ஸோ இன்ட்ரடியூஸே பண்ணால் என்ன அது என்ன சப்டைட்டில்ஸில் பார்க்குறது அது என்ன டப்பிங்கில் பார்க்குறது ஸ்ட்ரைட் தமிழ் ஃபிலிமே பண்ண முடியுமா அப்படின்றப்போ ரெண்டு பிரச்சனை ஒன்று என்ன அப்படின்னு கேட்டால் அவர் வந்து ஒரு ஆல்ரெடி அஞ்சாறு படம் சைன் பண்ணியிருக்காரு பல பேர் அவர்கிட்ட போய் கரை சொல்லி அதெல்லாம் அப்படின்னு சொல்லி ரிஜெக்ட் பண்ணியிருக்கிறதா என்கிட்ட சொன்னாங்க ஐம் சேங் இங்கிலீஷ் ஸோ தே டோல் மீ தட் விஜே நல் லோன் லிஸ் இன் இல் ரிஜெக்ட் யுவர் ஸ்கிரிப்ட் என்ன ஐம் சேங் ஸோ இட்ஸ் லைக் திஸ் ப்ராப்ளம் செகண்ட் ப்ராப்ளம் என்னென்னா ஒரு ப்ரொடியூசர் வந்து நம்பி வந்து ஒரு தெலுங்கில் இருக்கிற ஹீரோ அவரை நான் இங்கே கூப்பிட்டு வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக தமிழில் ஒரு படம் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அவங்க வந்து என்ன எதுக்கு இவன் இப்படிலாம் சொல்கிறான் அது எப்படி ஏன்னா சினிமான்றதே வந்து ரொம்ப கம்மி பேருக்கு தாங்க வந்து டேரக்டர் கதையை பேஸ் பண்ணிலாம் ஃபண்டிங்லாம் கொடுக்குறாங்க இப்போ நீங்கள் சங்கர் சார் மாதிரி அவர் வந்து யார் இவர் தாங்க ஹீரோன்னு கூப்பிட்டா கூட ஃபண்டிங் பண்ணுவாங்க இப்போ நம்மெல்லாம் வந்து ஹீரோ இருந்தால் மட்டும்தான் ஒரு ப்ரொடியூசர் கிட்டே வருவாங்க யார் ஹீரோ டேட்டுன்னு கேட்டு தான் வருவாங்க அதில் ஞானவேல் சார் வந்து ரொம்ப எக்ஸைட்டேட் ஸோ அதை வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்ட பவர் வந்து ஞானவேல் சருக்கு அதை வந்து நம்ம அப்ரிஷியேட் பண்ணணும் ஸோ அன்றைக்கே வந்து அவர் ஒரு கணக்கு போட்டு இன்றைக்கி சவுத் இந்தியாவில் விஜய் வந்து ஒரு பெரிய ஸ்டாராக வருவார் நீங்கள் வெயிட் பண்ணுங்க இது நம்மளுக்கு சூப்பராக அடிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் ஒரு பிளான் போட்டு இந்த பட்ஜெட்குள்ளே பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு இமீடியட்டாக விஜய் கிட்டே பேசி ஒரு நரேஷன் செட் பண்ணார் ஸோ நான் போய் சொன்ன உடனே ஃபஸ்ட்டு ஆக்சுவலாக ஐம் சேங் டு பி வெரி ஆனஸ்ட் விஜய் வாஸ் திங்கிங் லைக் ஓகே லைக் ஷுட் ஐ டூ அ தமிழ் ஃபிலிம் லைக் ஓகே சம் கைஸ் கம் ஓகே லெட் அண்ட் டெல் அ ஸ்டோரி பார்த்தா நான் ஃபுல்லாக சொன்னேன் அது ஒரு மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்காக கேட்டார் கேட்டுட்டு நானும் ரூமுக்கு போயிட்டேன் ஹைதராபாதில் ஒரு ஒன் ஹவரில் திருப்பி உடனே ஃபோன் பண்ணார் அவர் சார் ஆனந்த் தி சவுண்ட்ஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபார் மீ லைக் டெல் மீ த ஹோல் திங் நோ லெட்ஸ் ஜஸ்ட் லைக் யூ ஜஸ்ட் டெல் மீ அண்ட் வில் வில் ஐ திங்க் வி ஷில் ஐ ஷுட் லிசன் டு த ஹோல் திங் ரொம்ப ஐ நியூ சில சூழ்நிலைகளால் நம்ம வந்து ஒரு ஒரு ஃபஸ்ட்டு டைம் ஒரு படம் பண்ணும்போது ஒரு த்ரில்லர் அப்படின்னா ஒரு பத்து ஹீரோவுக்கு கதை சொல்லலாம் ஒரு பத்து பேர் கதை கேட்பாங்க நம்ம அவங்ககிட்ட போய் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஜானருங்க இது வந்து ஒரு ட்ராமாங்க இல்லைனா இது வந்து ஒரு பீரியடிக் ஃபிலிம்ங்க நம்ம கிட்டே சேர்க்க மாட்டாங்க ஸோ அதனால் ஒரு நல்ல த்ரில்லர் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி இட் வாஸ் சக்ஸஸ்ஃபுல் போத் ஃபிலிம்ஸ் வெரி சக்ஸஸ்ஃபுல் மற்றபடி இப்போ மெயினாக எனக்கு ப்ரொடியூசர் இங்கே இல்லை ஸோ அவர் நிறைய பேசியிருப்பார் அவர் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஒர்க்காக வந்து அவர் பாம்பேயில் மாட்டிக்கிட்டார் கொஞ்சம் இந்த சென்சார் இந்த வேலைகள்லாம் அதனால் அவர் இல்லை பயங்கர சப்போர்ட் பண்ணார் இந்த படத்தை அவரா என்ன சீக்கிரம் முடி அவரா என்ன கம்மி நாளில் பண்ணு இப்படிலாம் வந்து எங்கிட்ட அவர் சொல்லவே இல்லை ஆனால் இட்ஸ் ஸோ ஹேப்பன் வித் சச் கிரேட் ஆக்டர்ஸ் எனக்கு சீன்ஸ் எல்லாம் அப்படி டப்பு டப்பு டப்புன்னு முடிஞ்சுது நீங்கள் நம்ப மாட்டீங்க எந்த விதத்துலையுமே நீங்கள் இந்த படத்தை பார்த்தா நீங்கள் சொல்ல மாட்டீங்க ஏன்னா அவ்வளோ பிரம்மாண்டமாக இருக்கும் படம் ஃபார்ட்டி எயிட் டேஸில் படமே முடிச்சுட்டோம் டு பி வெரி ஆனஸ்ட் லைக் ஓகே ஐ ஹவ் டன் ஓன்லி டூ ஃபிலிம்ஸ் ஆனால் இந்த ரெண்டு படத்துக்கு முன்னாடி நான் ஒரு அஞ்சு வருஷம் அஸ்டன்ட் டேரக்டராக ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் நான் வந்து அஞ்சா நான் ஜன்னியில் ரன்பீர் கபூர் பிரியங்கா சோப்ராவோட ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் இதில் ஏழாம் அறிவில் வந்து சூர்யா சார் சுத்தியா சார் துப்பாக்கியில் விஜய் சார் எல்லாமே நான் அப்புறம் விக்ரம் சார் ஒரு பண்ணிட்டேன் விக்ரம் பிரபு எல்லாரோடையுமே ஒர்க் பண்ணிட்டேன் அவங்களோட நான் கம்பேர் பண்ணுறதுக்காக சொல்லலை ஆனால் உண்மையிலேயே இந்த அளவுக்கு ஒரு வெறித்தனமான ஒரு 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 பேஷன் அதாவது நான் பண்ணியே ஆவேன் ஏன்னா அது ரொம்ப ஈஸிங்க அவர் வந்து மார்க்கெட் இல்லாதவர்லாம் இல்லை உங்களுக்கு வந்து தெலுங்குல வந்து பெரிய மார்க்கெட்டுங்க அங்கே பெரிய ஹீரோ அழகாக தெலுங்கில் படம் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் இதெல்லாம் எதுக்கு நீங்கள் அங்கே நீங்கள் வந்து இதை கஷ்டப்ப ஸோ அதை வந்து அந்த ஒரு டிட்டர்மினேஷன் இருக்குல்ல நான் பண்ணியே ஆவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அளவுக்கு ஒரு டிட்டர்மினேஷன் ஒரு 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 பைத்தியகர்த்தனமான ஒரு வெறி இருக்கும் விஜய் கிட்ட I'm saying that kind of one thing I've never seen. Like, I was like, what? Like, seriously? Because at the end of the day, I'm going to get to the end of the day. I'm going to tell you that the hero is easier to learn the language. Because we're going to learn what we're going to do. We're going to learn how 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 to learn. It's very easy to direct me. So, that's why he's... Uh, yeah. So, our Vijay is, is, is wild, like when you see in the film. எனக்கு ஒன்றே ஒன்று என்னென்னா அவரை வச்சு படம் பண்ணும்போது ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் இல்லாத ரோலை கொடுத்துட்டாங்கன்னு இருக்கக்கூடாது அது இல்லை அந்த மாதிரி இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா நல்ல பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காரு தமிழ்லாம் பர்ஃபெக்ட் சிங்க் இருக்கும் நீங்கள் அதை படம் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு வந்து லிப்பில் சில இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீ என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கே ஏதோ ஒன்று சொல்லலன்னா அது என்ன அப்படின்னு வருவாங்க டக்குன்னு டப்பிங்கில் பார்த்துக்கலாம் சார் அப்படின்னு ஒரு அஸ்டன் டேரக்டர் வேறு சைடில் வந்து சொல்லுவான் அதுக்கெல்லாம் ஸ்கோப்பே கி